罗琪姐，今天的海报拍完就可以休息了，明天还有两个采访。哦，对了，这周末您代言的苏诗丽人举行二十周年庆典，蒋女士邀请您参加，这是她派人送来的邀请函。周年庆典，能不去吗？姐，这次庆典规模很大，是个曝光的好机会。流程呢？呃，先是苏诗丽人的总裁苏宏远致辞，然后是苏简安和和和什么？和陆总的。陆威，你想干嘛？记住了吗？嗯。没记住是吧？我再教你一次。嗯。陆总，有点事需要您亲自处理一下。那你在这乖乖练习啊，我会验收成果的终于可以休息会儿了。苏诗丽人二十周年庆典即将召开，据消息人士报道，此次庆典当红明星韩若曦也受邀出席。众所周知，陆博言与韩若曦的暧昧关系由来已久。然而。
，陆伯言火速成婚，迎娶苏氏集团千金苏建安，着实令人大跌眼镜。这一段三角恋的关系可谓扑朔迷离。据说韩若曦和苏建安的关系已经是剑拔弩张，甚至两人在暗中已经较量多次。什么乱七八糟的东西？苏小姐难道不觉得，刚才报道中说的话，很中肯吗？这是来者不善呢，韩小姐，你怎么来了？当然是来看看苏小姐练武练的怎么样了。嗯，我可能在这方面没有什么天赋。这舞蹈啊，就跟两个人的感情一样，不是一天两天就能打下稳固基础的。我劝你还是放弃吧。再者说，我觉得你和博言一起跳，也会毁坏他的形象。跳双人舞的构想。本来就是陆伯言提出来的，他非要让我跳，我有没有办法？我和陆伯言一起奋斗了多少年，中间吃了多少苦，你知道吗？我们才是一对，我想你应该是知道的。那他为什么没有找你跳啊？好，苏小姐，那咱们就周年庆上见。真这么说的，嗯，这简直就是赤裸裸的威胁、啊。告诉你家陆总，疯傻的。哎，你说，我在自家的周年庆上跳个舞，怎么就刺激到他了？仔细想想，之前你被人肉忽悠你离家出走，酒店绯闻的事儿，肯定都是他在背后捣的鬼。哦，对，嗯，小说里所有的反派，通常都是这么一个路线。苏简安，你还分析起来了你、啊？我告诉你，你的战斗已经打响了。哎呦，反正我有种不祥的预感。哎，简安，面对这种人你就不能心慈手软。没事，反正有姐妹我在呢，老娘替你披荆斩棘。简安，你给我打起精神来，准备战斗。嗯，可我不想战斗。行了，行了，行了，我还回去写小说呢，我就先走了。你等等，你等等，你礼服选了没？没呢，我还没选，改天一起去啊。嗯，你给我回去好好储备精神。嗯。气死我了！是不是应该找个舞伴儿？喂，你干嘛呢？你管呢？问问都不行，你别吃饱了就忘了厨子，不带你这样的。谁吃饱了？哎，不是，谁吃了呀？你说清楚。我有个事儿。小杨家的周年庆，你找到男伴了吗？我江少凯，可以勉强的陪你一下。拜托，想找姐当伴的，从我家排队到海边还得掉进去俩呢。你想找我当伴？拜托，先去海里排个队。别呀、啊，毕竟咱俩都……哎，不说了忘掉那碗，忘掉那碗，忘掉那碗。